సార్ నమస్తే సార్ మీరు కథలు వింటూరు అంట ఈ నాడమా దయ్యాల కథలు అదే కొంచెం డివోషనల్ దయ కెన్ ఐ సీట్ ప్లీజ్ 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 థ్యాంక్స్ సార్ అయితే ఇత్తు మ్యాథ్తో చూపెడతా సార్ అయితే మన దగ్గర ఏముంటుంది అంటే బొందలగడ్డ బొందలగడ్డల అఫ్రే పెట్టిన ఒక ఫీన్ లబ 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 మొత్తుకుంటుంటారు ఇప్పుడు బలగం సీన్ మళ్ళీ సచ్చిపోయినాక కాకికి పెట్టి అట్లనే అందులోకి వెళ్ళి ఒక ఫీన్ గా తీసుకుంటాం అప్పుడే ఆ ఫీన్ గా బొంద పెట్టిండ్రు ఆన పడుతుంది జిల 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 ఆన పడుతుంది సగమే కాలింది అప్పుడు వీరో ఎంట్రీ వీరో ఏమైతాడంటే ఏం కారాలకు దారిన పోయే దానయ్య వచ్చిండ్రు మీకు కొంచెం ఇది కొట్టే అలవాటు ఉంది మీరు ఏందో ఒత్తిదే నిఫ్కలు ఉన్నాయి కానీ మెల్లగా ఒక నిఫ్కకు ముట్టించుకుంటు కథం ఒక్క నిమిట్ సార్ ఆర్ఆర్ ఏంది ఆర్ఆర్ ఏది జస్ట్ అని ఇంకా లేవలేదు అప్పుడే బుగులు పడితే మళ్ళీ క్లైమాక్స్ లో ఇంకా మీరు పోయి వచ్చిన ఓకే అయితే ఆ ఫీన్ చూడలేరు మీరు ఖాళీ సిగరెట్ ముట్టించుకున్నారు వీరు ఫ్యానింగ్ వేసినాం చెమటలు గారుతున్నట్టే ఉంది కానీ చెమట గారది ఆనలు పడు ఆన పడుతుంది మీరు మీరు బుగులు పట్టుకుంటే అప్పుడు ఫీన్ గా చూడలేరు మీరు అని పాట పాడుతుండ్రు ఫిల్లి దుంకింది అప్పుడు కట్ చేస్తాం మనం సీన్ ఇది ఇలా బోరింగ్ ఉంటుంది బోరింగ్ కర దూఫ్ అయితే లీల్ దానికి పోతారు మీరు ఆ ఫీన్ కొత్తనిక పోతారు ఆ ఫీన్ గా వచ్చి బోరింగ్ కొడుతుంటది ఫీనుగు ఫీనుగు కొత్తుడు మీరు లీల్ దాగుడు ఫీనుగు కొత్తుడు ఫ్యానింగ్ చేస్తాం దయ్యానికి మీకు అక్కడ కట్టు ఫీన్ ఆ ఊర్లో మొత్తము బోరింగ్ లే ఉంటాయి ఎందుకు ఉన్నాయి ఎవరు కొడుతుండ్రు ఎవరికి అర్థం కాదు కరెంటు లేకుండానే నీళ్ళు వస్తుంటాయి ఆ ఊళ్ళ ఊళ్ళ మొత్తం ఇదే కథ అదా ఒక గుడి ఉంటది ముదమాంబ గుడి అని ఒక ముదమాంబ గురి డిశ్చార్జ్ చేయదు ముదమాంబ గుడి మూసేస్తారు గుడి మూసేస్తారు వీరు వెళ్తారు కార్తీక్ నాదే చెప్పిన నేను ఆల్రెడీ కార్తీక్ నాతో తిరిగొద్దు అని చెప్పిన కాఫీ కొట్టేసిందా కార్తీక్ మరి సుకుమార్ గారి దగ్గర అశ్విన్ సుకుమార్ గారి దగ్గర ఎవరు కట్టించిరు సార్ నేను ఫోన్ లో మాట్లాడి ఆల్రెడీ గా ఫోన్ కలుపు నేను మాట్లాడతా నేను సుక్కు మనవాడే పెట్టుకో అని చెప్పిన నాకు ఇప్పటికి సుక్కు కాల్ చేస్తాడు కాల్ చేసి మన డౌట్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఆయన చెప్పలేడు అంటే నేను సోషల్ మీడియా లో పెట్టుకోని ఎందుకంటే మేము సోషల్ మీడియా కదా మామూలు చెప్పుకుంటారు అంటే కొలిగ్స్ కదా మేము మామూలుగా మాటలు కూడా చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఎందుకు ఇప్పుడు క్లోజ్ ఉండేటోళ్ళు నిజంగా హార్టెడ్ హోల్ హార్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకు ఫ్లేగర్ చూసినా మనకి ఎట్లా కాల్సింది ఇన్సిడెంటల్ గా ఆల్రెడీ నేను ముదమాంబ అనగానే సందనేని పక్కకే సార్ రుద్రారము మీరు తీసింది రుద్రారమే అది కాఫీ కొట్టేసిండ్రు నో ప్రాబ్లం ఓకే సార్ అందరు మంచి ఉండాలి మన లైన్ లో చాలా ఇప్పుడు ఫుష్ ఫాటోకి మనం వీడియో కాల్ వర్క్ చేస్తున్నాం సుక్కు కాల్ చేస్తుంటాం నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఆయనకు కొన్ని క్లైమాక్స్ లో కొన్ని రావు మీకు సెకండ్ లో ఇచ్చేస్తా సార్ క్లైమాక్స్ బాగా చేస్తా ఏలు మార్త పెట్టిన అనుకో ముదమాక్స్ అంతే సార్ అప్పా మనం ఒక్క చిటికెన వేలు లేకుంటుందా ఇది సెంటర్ రైల్ తోనే అయిపోతుంది అనమాట మీకు చాలా టాలెంట్ ఉందండి సార్ క్లైమాక్స్ చేశారంటే ఇప్పుడు ముచ్చట ఏంటంటే నేను కథ చెప్పనికి వచ్చిన నా కథ ఆల్రెడీ తీసేసి మీరు తీసిన కథ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక ఇంట్లో వీరో అని మంచిగా ఆల్రెడీగా సక్సెస్ గోల్డెన్ లెగ్ అవుట కళ్యాణ్ సార్ తో కూడా చేసేది గోల్డెన్ లెగ్ బింబిసారా చేసింది సార్లా ఇంకా ధనుస్తో చేసి వచ్చింది మేడం సార్ మేడం అంతే అన్నట్టు ఉంది ఎట్లా అనిపించింది వీరో ఇంట్లో అందరికంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసింది మేము అండి తెలుగు సినిమా వరకు కాకపోతే నా కొంత డిలేస్ వల్ల కొంత ఆవిడ వేరే సినిమాలు చేసి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి అయితే చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ బాగా చేస్తుంది నాలుగైదు ఈ బాసలలో వస్తుందంట కదా సార్ ఇది అవును ఈ పారెంట్ లెవెల్లో ఈ డబ్లింగ్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని భాషలల్లో మీరే చెప్పుకున్నా అంటే తమిళ్ వరకు నాకు పర్లేదు అండి కన్నడ మలయాళం అంటే మనకు రాదు మీరు తమిళనాడులో మాట్లాడితే వినాలని ఉంది నాకు 
நினைப்பா பேசலாம் தமிழ்ல பேசலாம் தமிழ் தெரியும் தமிழ் ஸ்கூலிங் அந்த சென்னை கதை நமக்கு சென்னையில தீனகர தீனகர் மீர் ஆல்ரெடிகா சுப்ரீம் ஹீரோ மீர் ஜெயன் விலேவ் கேரட் கர்ல கொத்த கொத்த இஃப்டு மன சரம்ஜீவ் சார் வி கொன்னி டிஸ்கட்டுட்டார் கரா ஆ பாட்டல ஆ இஃப்டு இன்ல சென்டிமென்ட் கே மாதிரி அது ஏரியா அப்பட்லோ டைரக்ட்ல கோர்க்கோனி வால் செலக்ட் செஸ்தே வால் செஞ்ச வால் செஸ்தே அண்டர் அண்ட் வால் தக்கட் நீ செஸ் வந்து ஆ செலக்ஷன் ட்ரெயின் அது అనంగానే కార్తీక్ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే అప్పుడు ఎప్పుడో ఏడెనిమిది ఏళ్ళ కింద ఒక సినిమా తీసింది అప్పుడు ఇంత మార్కెట్ లేదు మళ్ళా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చుడు లేట్ అవ్వచ్చు కానీ వచ్చుడు మాత్రం పక్క అన్నట్టు పవన్ సార్ డైలాగ్ లెక్క మీరు గట్టిగానే వస్తుండ్రు ఊకొని ఊకొని ఐదు భాషలలో అంటే ఫైన్ ఇండియా అంటే గ్రేట్ కదా అవునండి ఇప్పుడు అన్ని భాషలలో వస్తున్నారు హిందీలో కోత కూడా డెఫినెట్లీ ఒకటి ఏంటంటే అండి కథ లాగిందండి కథ సెలెక్ట్ చేసుకుంది హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది కథ సెలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చింది మేము ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పి చెప్పి కూడా కథ సెలెక్ట్ చేసుకుంది అంటే కథ నేను నమ్మేది ఏంటంటే కథ లాక్కుంటుంది ఏదో ఏ అవసరం ఏ అవసరం ఇప్పుడు ఫర్సా సార్ మీకు చుట్టాలు అవుతారా అట్లా ఏం లేదండి అంటే మన సినిమాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అట్లానే అంటే బాగా కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ అండి నాకు బాగా ఇష్టం నాకు ప్రసాద్ గారు కానీ దిల్ రాజు గారు కానీ గీతాజ్ కానీ అనిల్ సుకర్ గారు కానీ వీళ్ళు నాకు బాగా కంఫర్ట్ బాగా చూసుకుంటారు అందుకని నేను చేస్తాను సినిమా మొత్తం ఒక గ్రామమే కట్టింటా అంట కదా డైరెక్ట్ గారు చెప్తున్నాడు ఒక చిన్న గ్రామం కట్టాం అంటే దాని దాని తగ్గట్టు మేము ప్లాన్ చేసుకుని కట్టాం సినిమాకి ఏవైతే అవసరమో దాని తగ్గట్టు ఓ టెంపుల్ సర్పంచ్ ఇల్లు ఉండే జనాల ఇల్లు అని కట్టు మీకు దయ్యాలు అంటేనే మీకు గూగుల్ లేదు ఆల్రెడీగా హనుమాన్లో భక్తుడే కదా మీరు అయినప్పుడు మీకేం గూగులు పిలుస్తారు అరు కదా ఇప్పుడు అంటే క్లోజ్గా ఉంది మొత్తానికి అంటే బయట తీస్తే తిఫల్ అయితే నిజంగా గూగులు పడతారు అని సెట్ వేసారు అంట కదా సెట్ వేసాం అన్ని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసాం కథకి ఏవైతే అవసరం కథకి జాగ్రఫీ ఎలా కావాలి దాంట్లో ఎవరి ఇల్లు ఎక్కడ ఉండాలి టెంపుల్ ఎక్కడ ఉండాలి దాని ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకొని సెట్ వేసి ప్రతిది సెటప్ అయ్యి ఎందుకంటే ఇంకోటి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ టు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ అప్పట్లో జరిగే కదా సో దాని తగ్గట్టు మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి అప్పట్లో సెల్ ఫోన్స్ ఉండవు సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉండవు అవి లేకుండా చూసుకోవాలి పైగా ఆ పోల్స్ ఉండవు కరెంట్ వైర్స్ ఉండవు దాన్ని అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని పవర్ చూసుకొని అవన్నీ లేకుండా మేము సెట్ చేసుకొని దాన్ని చేసుకోవట్లేదు చేతిలో దివిటి పట్టుకున్నాం కదా ఎప్పుడన్నా ఎట్టుకెళ్ళి కాలిపోయినా దగ్గర పట్టుకుంటే లేదండి ఇంకోటి కాగడ దివిటి కాగడ లంతంలో బాగా టార్చ్ లైట్ అప్పట్లో టార్చ్ లైట్ కదా అంటే నిజంగా ఒక్కోసారి జ్వరం పట్టింది ఎప్పుడన్నా ఊపిరాడు అంటే ఒక చోట మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు గుహ గుహలో కాగడ వెలిగించి మేము ఊపిరి పిచ్చుకోవడానికి సరిపోలా పొగైపోయాం ఎక్కడ చూసా పొగే ఊపిరి ఆడలేదు అండ్ స్మోక్ వేస్తారు కదా స్మోక్ ఒకటి మళ్ళీ పొగ ఒకటి అది మన కాగడాలు పొగ ఒకటి ఊపిరి ఆడాల ఊపిరి ఆడలేదు మళ్ళీ డైలాగ్ చెప్పాలి దాంట్లో డైలాగ్ రావడం కదా సార్ అని చెప్పి అంటున్నాం కానీ డైలాగ్ రావట్ల కానీ బాగొచ్చింది ఆ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ బాగుంటుంది మొత్తం అది అఘోరా కేవ్స్ అంటారు దాని హ్యాట్స్ అప్ సార్ నిజంగా ఒక కళాకారుడు ఎప్పుడైనా కూడా తను కాలిపోతూ ప్రపంచానికి కళను పంచుతాడు ఒక అసలు బ్రీతింగ్ తీసుకొని కూడా ప్రాబ్లం ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా నేను చిరంజీవ్ సార్ ని దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన ఇట్లా పెద్ద స్మోక్ వేసి డ్రమ్ములతో నీళ్లు కుప్పుతుంటే ఆయన అంత ఎనర్జెటిక్ ఉండి అంటే ఇట్లా ఒక్కోసారి ఇట్లా మన దగ్గర ఇన్స్పిరేషన్ అండి అంటే మేము ఎంత కష్టపడ్డా కానీ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా చూసే వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంటర్టైన్ చేయరు వాళ్ళని వాళ్ళని ఎంత ఎంటర్టైన్ అవుతే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది సో దాని తగ్గట్టు ఆయన పర్ఫామ్ చేసేవారు ప్రతి సినిమాలో ఆయన కష్టపడేవారు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా కానీ ఆయన చూపించేవారు కదా ఆయన చేసేవారు సో అది చూసి మేము నేర్చుకున్నాం మేము అంటే మేము అంటే యంగ్ జనరేషన్ యంగ్ జనరేషన్ జనరేషన్ అంతా మేము నేర్చుకున్నాం అది మొత్తం ఆయన చూసి మేము ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు చూసి మేము కంప్లైంట్ చేయకుండా ఎలా ఉండాలి ఏదేమైనా కానీ దాని దానికి అధిగమించారు మనం మనం ఎప్పుడు దాంట్లో నమ్ముకోడదు అధిగమించడం ఎలాగా దాని తగ్గట్టు మేము చేసాం ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ 
అదే సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు దోస్తాన్లు అనేసరికి ఇంకా మీకు ఎఫర్ట్కి చెడి దోస్తాను అంటే మాకు తారక్ సారే అనిపిస్తారు లేదు చెడి దోస్తాను కాదు తారక్ యాక్చువల్లీ కొద్దిగా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు పరిచయం ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక నైన్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు కాకుండా బయట హీరోస్ నుంచి నాకు సపోర్ట్ వచ్చిందంటే తారక్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అంటే నేను కెరీర్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి నేను నన్ను ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ చూసేవాడు అరే తీసి గారు నువ్వు హ్యాపీగా నువ్వు చేయాలరా సినిమా చేయాలరా అని నేను సపోర్ట్ చేసేవాడు తారక్ కళ్యాణ్ రామ్ అన్న వీళ్ళిద్దరు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేశాను అలా అందరూ ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు ఆ డైలాగ్ వింటే ఫస్ట్ లిమ్స్కి ఇచ్చింది కదా లిమ్స్కి ఇచ్చారు వాయిస్ ఇచ్చారు అది వింటుంటే నిజంగా ఎంత ఫులీ మాట్లాడినట్టే అయ్యో ఆధార్ కొట్టాను అసలు మీకు కామెంటింగ్ చూసుకుంటారు అప్పుడప్పుడు అంటే తక్కువ అండి చాలా తక్కువ చూసుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఒకసారి బాగా ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు చూస్తారు ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఎప్పుడైనా చేయాలనిపిస్తుందా సార్ మీరు ఇస్తుంటే చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు సీరియస్ అంటే ఎప్పుడు అనుకోలేదండి ఒకటండి నేను నా గట్ ఫీలింగ్ నమ్మేవాడిని గట్ ఫీలింగ్ అంటే మన లోపల చెప్తా ఉంటుంది ఒక వాయిస్ ఆ వాయిస్ నమ్మేవాడిని అది చెప్తా ఉంటుంది ఈ సినిమా చేయి ఈ సినిమా చేయి అని చెప్పి చెప్తారు సో దాని ప్రకారంగా చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం అంటే నేర్చుకున్నాను ఒకప్పుడు అలా చేసేవాడిని ఇంత మధ్యలో చిన్న దెబ్బ తిన్నాను ఆ దెబ్బ తిన్న వల్ల ఇంకా స్ట్రాంగ్ తీసుకుని వెళ్తున్నాను ఇంకా దాన్ని నా గట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ నమ్ముతున్నాను నిజంగా హనుమంతుడు దయ వల్ల మనం అందరం గట్టిగా ఉన్నాం మీరు ఎంత శ్రమ పడతారో మాకు తెలుసు అందుకోసం విరుపాక్ష చేస్తా ఆయన మీద నమ్మకంతారు అంటే నాకు ఆల్రెడీ హారర్ సినిమా అంటే భయం మనకి మాములు కాదు అట్లాంటిది చేశానంటే ఆయన ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకం నమ్మకం అవును అయితే ఇప్పుడు మన కళ్యాణ్ సార్ సినిమా కూడా ఉంది కదా మీకు అవును తర్వాత అందులో ఇలానా మీరు ఇప్పుడు ఎందుకన్నా ఆ టైం ఆ సినిమా టైం వచ్చినప్పుడు చదువు మనం మళ్ళీ కూర్చున్నాం ఇలా అప్పుడే ఏంటి కట్ చేస్తాం మీరు రారా మళ్ళీ ఎందుకు నాకు కళ్యాణ్ చెప్పండి ఎందుకు సార్ చేస్తారు అట్లాంటే సార్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు మీరు తప్పకుండా సార్ ఎన్ని రెండు రోజులు ఎడిటింగ్ చేయమన్నా చేస్తా అలాంటప్పుడు మనం అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళతో అయితే చెప్పండి సార్ ఒక మాట అనుకుంటుంది చెప్తా సత్తి మంచిగానే మాట్లాడుతుండు అట్లా ఏం లేదు బిత్తిరు బిత్తిరు ఏమి ఉండడు ఇంకా అంటే సినిమాలు హీట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా కొంచెం ఇటుని ఏమంటారు మైథలాజి ఎలాస్టిక్ ఏమంటారు ఇటుని ఇది మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఇది ఏదో మైథల్ ఇది కాదా మైథలాజ్ కాదు ఇది మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఆ టైం వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ టు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ కదా సో ఆ టైమ్ మిస్ట్ ఆ టైంలో కొద్దిగా దాని అక్కడ ఆ టైంలో జరిగే ఒక చిన్న బ్లాక్ మ్యాజిక్ పైన ఒక కథ సో అప్పుడు ఇవి ఇంత లేవు జన విజ్ఞాన వేదిక అంత లేదు కదా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా లాగా సీసీ కెమెరాలు లేవు అప్పట్లో సెల్ ఫోన్ లేదు ఇప్పుడు ఏమన్నా అట్లాంటి డౌటింగ్ ఉన్నదనుకో గూగుల్ గూగుల్ తల్లి చుట్టూ నాలుగు కెమెరాలు పెట్టి రికార్డింగ్ పెడతారు నెమోర్ తీసి రివర్స్ వచ్చి చూస్తే ఏమి ఉండకపోతే ఏం లేదు అంతే కదా అంతే అంతే దొరికిపోతారు ఇప్పుడు మొత్తం మొత్తం అంతా మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు మొత్తం డిజిటల్ అయిపోయింది సినిమా లైఫ్ అంతా అవును ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ గేల్కి చూస్తే గేల్ కథ దుకాణం బంద్ దుకాణం బంద్ అయిపోతుంది మీరు ఈ నడుమ కొంచెం తేజీల మీద తక్కువనే మాట్లాడుతున్నారు అని అంటుంటే ఇప్పుడు సోలో బతికే దానికి ఊత అడుగుతున్నారు లగ్గం చేసుకునే ముచ్చట ఎఫ్ చెప్తారు అని ఇదైతే కరెక్ట్ చెప్పాలి మీరు ఊత అడుగుతున్నారు లగ్గం చేసుకు ఎఫర్ట్ చేసుకుంటారు చాలా మంది మిమ్మల్ని చూసి ఆగిపోయారు అన్న వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు అడిగిన కాబట్టి నేను చేసుకోవాలంటే కష్టం అన్న నాకు సెట్ అయినప్పుడు నేను చేసుకుంటాను నాకు తిన్నప్పుడు అదే పెళ్లి లగ్గం సెట్ అయినప్పుడు చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇన్ని సెట్లు వేస్తున్నారు కదా సినిమా సెట్ వరకు పర్లేదు అన్న పెళ్లి సెట్ పెద్ద కష్టం ఏం కాదు పెళ్లి సెట్ జుజుబి కానీ పెళ్లి జుజుబి కాదు కదా అంటే తేజమన్న ఎవరితో ఉన్నారు తెలిస్తే షాక్ అవుతారనే ఈడి వాళ్ళు చూసి మీరు షాక్ అవుతారు అంటే ఫస్ట్ దానికి అంతకు ముందుగా కాదా ఇప్పటికీ ఎప్పటికే భక్తుంది అంటే మనిషి అన్నప్పుడు కాసంత అటు ఇటు తిరుగుతారు కదా తిరిగదా ఉంటది బట్ చిన్న కోరిక ఉంటది అవన్నీ తొక్కొని బతకాలి దాన్ని అధిగమించి మనం 
బతకాలంతే దాని లొంగిపోయింటే ఇంకా అంతే ఇంకా డౌన్ ద లేన్ డౌన్ ద ట్రీన్ అంటే కొంచెం అఫడఫుడు ఫోటోలు సెల్ఫీస్ లో దిగితే వాళ్ళతో క్లోజ్ అబ్బే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అన్న అమ్మాయిలు అంటే భయం వేస్తుంది నాకు నాకు వద్దు ఎప్పుడైనా డిస్టర్బెన్స్ అయిందా బిరికా ఫుడ్ అయినా బాగైంది అంతే అంటే నేను సరే ఏరే దేశ ఫోన్ ఇక్కడ దేశమే అమ్మాయి అన్న అయితే పక్క అప్పుడు ఫోన్ ఉంటుండి ఇప్పుడు సుక్కలు పెట్టుకుంటు అందరికి చుక్కలు చూపిస్తారు కనబడుతున్నాయిగా అంత పెద్ద మాట అనొద్దు మెగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా అంటేనే పెయ్యి దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి అట్లేదు చూపిస్తాను సినిమా చూపిస్తే ఇంటర్వ్యూ చూపించే కదా ఏడని ఇంటర్వ్యూ లో చుక్కలు చూపించారు ఏమి ఇవి సారా సుక్కలు కొన్ని బైపాస్ మిస్టేక్ లో అర్థం కాదు తప్పులు కాదు అందుకే ఊసి ఎక్కువ వస్తాయి మనం కామెడీలు ఉండాలి అందరు నవ్వుతూ ఉండాలి అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి అర్థం కాక రివర్స్ లో చూడాలి మళ్ళీ అంతే మళ్ళీ చూడాలి అప్పుడు ఊసి ఎక్కువ వస్తాయి మనం మీకు వచ్చే చూసి అయ్యో అట్లేం లేదు మీరు స్టార్స్ ఉండగా మాకేంది మెల్లగా వెనక ఫోన్టీ వెనక ఫోన్టీ అందరు అడుగుతుంటారు అరే మొన్న కలిసినట్టున్నా మనం ఫంక్షన్ చెప్తే వస్తాడా ఏమన్నా ఒకసారి ఇట్లా చూసి ఏంటి బాబు అన్నావు మళ్ళీ అను అడుగుతారు అడుగుతారు ఒక విషయం చెప్పు అని ఇంకో వీళ్ళు చెప్పిరు వీళ్ళు చెప్పిరు మన సాయిధర్మ తేజమాన్న కలిసినావు కదా ఆ తేజమానతో ఒకటి విశేషం మా ఫాఫ బర్త్డే ఉన్నదా అడుగుతా అడిగినా అడుగుతారు అంతకుముందు అడిగిరు రష్మిక మన్నతో మొత్తం దగ్గర కూర్చున్నావు ఏమంటుంది ఇంకా కూర్చుంటేనే అట్లా అంటే ఇప్పుడు కిలోస్ గా మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇదే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటది ఇలాగే ఉంటారు ఇప్పుడు అనుకుంటారు ఇక ఇంకేంది లైఫ్ మొత్తం టర్నింగ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఇక సత్యగారు మళ్ళీ రాదు ఇది మన సత్యగారు కాదు అట్లా సినిమాలో ముచ్చటకు వస్తే ఇరు ఫాస్ట్ గా ఇందులో గ్రాండ్గా ఉంటదా అదే ఉంటదా చాలా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా అందరికి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది భాష గ్రాంధిక అంటే ఉండదు విరూపాక్ష అంటే మీనింగ్ ఏదో అర్థమైతే విరూపాక్ష అంటే మామూలుగా మనకి శంకరన్ పేరు శివుడి పేరు శివుడి పేరులో శివుడిలో ఒకటి ఉంటుంది నేను ఒక శ్లోకం విన్నా అది విరూపాక్ష మిందరుక వహిని త్రినేత్రం అనేది విన్నా నేను ఒక దగ్గర భాజ్య పేరు అంటే బేసిక్లీ ఒకటే అన్న విరూపాక్ష అనేది పేరు శివుడికి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది మూడో నేత్రం అనేది దాని వల్ల పేరు వచ్చింది విరూపాక్ష అనేది మూడో నేత్రం పేరు అది ఆల్ ది ఆల్ సీయింగ్ అయ్యి అంటారు ఆల్ ద ట్రూత్ సీయింగ్ అయ్యి అంటే నిజం నిజం చూసే కాను సో కథలో ఒక చిన్న థ్రిల్లింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటూ ఒక మిస్టరీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా బయటకు పెడతాం అని చెప్పేసి కథ అందుకోసం విరూపాక్ష మీ సోఫా తీసేసిన వాళ్ళు అంతున్నారు కదా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే చేసిన బర్మాజ్ అన్న అనిపిస్తున్నాడు హీరో మా హీరో గారు ఆయన అంటే మా కంపెనీ కదా ఆయన మీకంటే పెద్ద హీరో అన్న అంటే గజబిత్రి దాని నుంచి మా హీరో గారు ఆయన లోట పట్టుకోండి ఆయన అన్న ఉంటే మా ఎవరు కాదు అసలు అబ్బో ఆడేస్తారు అసలు అమ్మో వాళ్ళు కాదు బెదిరించేస్తారు అసలు షూట్ లో సింగిల్ టే కాటేసి ఆయన మొత్తం ఇంత పే డైలాగ్ ఇస్తే ఇంత మొక్క చెప్తారు అంతే మీనింగ్ వచ్చాక చాలు కదా అంటారు మెమరీ లేదన్న విషయం చెప్తారు చెప్పరు మెమరీ లేదని అమ్మాయి చెప్తారు ఏ నీకు లేదా మెమరీ అంటాడు కానీ మా బాజీ పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ఇంకా మ్యూజిక్ మంచిగా అనిపించింది మహేశ్వర్ ఆయన 
విక్రాంత్ రోన్ అని చెప్పి సినిమా చేశారు కాంతారా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన అంటే అనుకుంటా ఉన్నాను నేను బాగా చేస్తారు లేదా అని చెప్పి తెలుగు ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అని అదర్ కూడా సరే ట్రైలరింగ్ చూస్తే అంటే మనకు ఆ థ్రిల్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు సినిమా మొత్తం ఆ చిన్న మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ఆ మిస్టీరియస్ వరల్డ్ అదేదో కొత్త ప్రపంచంలా చూపించి బాగా చేశారు ఆయన ఈ కెమెరా రీకార్డింగ్ ఏమో కెమెరా వచ్చేసి శాంతత్ గారు అంటే మనకి బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి రీసెంట్ టైమ్స్ మా తమ్ముడు సినిమా చేశాడు ఉప్పన 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 బాగా చేశాడు అండ్ రంగరంగ వైభవంగా ఆయనే కెమెరా ఇంకా ఈ ఫైటింగ్ వాళ్ళకి ఇలా కొత్త కొత్తలు పెట్టు అది కాకుండా మేము ఇంకా విజయ్ మాస్టర్ ఒకసారి ఒక పెద్ద సీక్వెన్స్ విజయ్ మాస్టర్ పెట్టాం విజయ్ మాస్టర్ దాని తర్వాత ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ వెంకట్ మాస్టర్ వెంకట్ మాస్టర్ అసిస్టెంట్ లో అందరు వచ్చారు కర్ణ మాస్టర్ అని కొత్త మన సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి ఇరవై ఒకటి తారీఖు నాడు ఏప్రిల్ కాకుండా ఇంకా మళ్ళొచ్చే నెల కూడా నడవాలి సూపర్ డూఫర్ హిట్ కావాలి అన్న కార్తీక్ అన్న కూడా సినిమాలు రావాలి ఇంకా టీమ్ అందరు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఓకేనా అందరు కేర్ టేకర్లు ఉండండి మరి బాయ్ బాయ్ దయచేసి ఏపీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సినిమా చూడండి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి ప్లీజ్